în fază de design, programare în toate aspecte, vine în determinarea cross-cutting concernurilor, în care încercăm să, de, să, de, să, ne defin, să ne determinăm locurile unde am putea avea anumite probleme. Core concernurile în faza inițială și după care modelarea, modelarea în care noi o să ne o să ne determinăm care este structura lor și unde ar fi nevoie să le folosim, chiar dacă nu o să le folosim în faza inițială. În faza de implementare ar trebui să urmărim anumite principii pentru a facilita introducerea aspectelor în proiect. Trebuie să scriem un cod, pentru scrierea un cod bine factorizat, pentru folosirea convențiilor de nume consistente și pentru vizibilitatea apariției codului de tangling și scattering. Ca și implementarea concernului de tip cross-cutting, avem identificarea joint point-urilor, jocurile unde o să avem nevoie de aspecte și implicit de design în aspecte lor necesare. În fază de testare, programalitatea de aspecte poate fi folosită în crearea de test case-uri, în implementarea testelor de performanță, deoarece în faza de development, nu putem să ne dăm seama de erorile care pot să apară uh, la performanță, doar în etapa de staging și atunci o programă în dat aspecte ne ajută să avem o mai bună, uh, să avem o mai bună, eviden uh, o, o mai bună evidență a, a bacurilor care pot să apară, uh, mult mai dinamic și raportarea erorilor în funcție de un anumit context. În faza, în faza de mentenanță avem crearea protection wall-ului de tot ceea ce scriem să fim aware că nu o să, nu o să strice codul în alte, în alte locuri și implementarea de noi funcționalități noi feature-uri care uh, vin să ajute uh, dezvoltarea proiectelor. Uh, ca și avantaje, avem uh, responsabilități mai clare, avem o modularizare mult mai bună, uh, o evoluție și o extindere mai ușoară a soluției, chiar dacă în faza inițială uh, programalitatea pe aspecte este foarte heavy. După începerea integrării ei, este mult mai ușor să dezvoltăm, să folosim, să reutilizăm codul și să implementăm noi funcționalități. Unde se folosește programalitatea pe aspecte sau unde s-ar putea folosi în aplicații de tip Enterprise pentru monitorizare? Uh, pentru autentificare, putea fi foarte ușor integrată și cu OAUT 2 și așa mai departe. În servere și aplicații web, uh, Spring Source, uh, DM Server și PC Server uh, sunt fol folosesc programarea orientată pe aspecte. Uh, în framework-uri pentru o mai bună modularizare și pentru a păstra funcționalitățile deja existente, ca și în schemele de monitorizare și aspect J se folosește pe sine pentru a, pentru a îmbunătăți j compilerul. Plus, pentru a implementa noi uh, funcționalități. Mm -hmm.
pentru da. mobile, de exemplu, au uh, Da, da, și am, am citit uh, și pe partea de mobile, deja se folosește uh, Ruby, uh, Python, deci sunt uh, destul de multe limbaje care implementează. Și filozofia practic e aceeași. Da, da. Doar sunt taxa, sunt taxa diferă și... Cam același lucru. Face o pregătă. A fost pasiune. Exact, exact. Doar... Ce vreți? Simtax. 